Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu đáp án số 2 của câu hỏi How are you getting on with the parents? Mình có một đáp án như sau To be honest, I don't Because they always set high standards for my life And no matter how much I try, I never live up to the expectation Mình sẽ hướng dẫn câu trả lời này như sau Mình có chai sợ trả lời rằng Thành thật mà nói thì tôi không có hòa thuận cho lắm Bởi vì bọn họ luôn luôn là đặt ra những yêu, yêu cầu cao cho cuộc sống của tôi và bất kể là tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì tôi không bao giờ đạt được kỳ vọng của bọn họ. À, như vậy thì ở câu trả lời mình cần nói là No, I don't. Và người ta sẽ tự hiểu đó là I don't get on with my parents. Và chúng ta có một số cụm từ như sau. Cụm từ đầu tiên đó là set high standards for something. Có nghĩa là đặt ra cái tiêu chuẩn cao cho một cái gì đó. Và cụm từ số 2 đó là live up to somebody's expectation. Có nghĩa là đạt được kỳ vọng của ai đó. Như vậy thì mình sẽ có một số ví dụ như sau Ngược lại với set high standard for sẽ là lower standard Các bạn chú ý từ lower ở đây đó là một động từ chứ không phải là một tính từ Cho nên chúng ta có một ví dụ như sau You better lower your standards if you want a girlfriend à, Có nghĩa là bạn nên à, hạ cái tiêu chuẩn xuống nếu bạn muốn có một bạn gái Ok và ngược lại với đó sẽ là set high standard for Và cụm từ số 2 mà chúng ta tìm hiểu đó là Live up to somebody, somebody expectation như vừa, như vừa rồi mình có hướng dẫn thì cụm từ này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là đạt được kỳ vọng của ai đó Chúng ta có thấy một động từ đó là live Nhưng ở đây chúng ta không dịch là sống theo cái gì đó Mà có nghĩa là đạt được một kỳ vọng Và cụm từ này có thể đi với một người hay là một sự vật, sự việc Chứ không nhất thiết phải là một người nào đó Bởi vì nhiều khi các bạn nhìn thấy từ live có nghĩa là sống Lại cứ nghĩ là phải là một con người thì mới đi với cụm từ này được Và mình sẽ có một ví dụ khác như sau The movie didn't live up to my expectation Có nghĩa là bộ phim này không đạt được như cái kỳ vọng của tôi Có nghĩa là bộ phim này không hay lắm à, Hoặc là cái kỳ vọng của tôi cho bộ phim này quá là cao Cho nên là nó không có đạt được cái như những gì tôi mong đợi Ok, vậy thì đó là hai cụm từ mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong ba ngày hôm nay Và chúng ta sẽ tìm, chúng ta sẽ bước đến cái phần mà các bạn có thể luyện tập được với các cụm từ này Và bước đầu tiên để có thể luyện tập được Thì mình sẽ có một mệnh đề như sau Mệnh đề của mình đó là My parents always set high standards for my life So matter how much I try I never live up to the expectation à, Ở đây về phát âm Mình có một chú ý một chút Đó là standard à, Cho âm rơi vào đầu tiên Standard standard Và cụm từ expectation Cho âm rơi vào chữ thay Expectation à, Ở đây thì các bạn có thể luyện âm một chút Đó là Live up to, luyện âm từ âm V sang chữ, chữ up Đó là live up to the expectation Ok, vậy thì các bạn sẽ dành khoảng 10 đến 15 giây để có thể học thuộc cái mệnh đề này Và chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu một số câu hỏi Ok, sau khi mà các bạn đã học thuộc các từ vựng này rồi Chúng ta sẽ bước sang các câu hỏi Và như thường lệ thì các bạn sẽ đọc to ra hoặc là viết lại câu trả lời này Để có thể luyện tập lại được những cụm từ mà chúng ta vừa học và các bạn chú ý là các bạn cần phải trả lời một câu trả lời đầy đủ Chứ tránh trả lời ngắn gọn như là yes hay là no uh, Ok, vậy thì chúng ta bắt đầu First question First question Do your parents set, do your parents set high or low standards for your life? Second Can you live up to your parents' expectation? Third Why can't you live up to your parents' expectations? Fourth Have you ever tried to live up to your parents' expectation? Ok, vậy thì đó là bốn câu hỏi và đây là đáp án mẫu của mình đưa ra. Và các bạn có thể so sánh với mỗi câu hỏi thì mình đều trả lời theo những cách khác nhau. Tuy nhiên là chúng là lời mình đã sử dụng hai hoặc là toàn bộ những cụm từ mà mình vừa mới um, mà mình vừa mới hướng dẫn để chúng ta có thể tối đa những cái cơ hội mà chúng ta dùng được những cụm từ này. Ok, vậy thì đó là một số bài luyện tập để các bạn có thể cải thiện được sự trôi chảy khi trả lời một câu hỏi và ôn tập lại hai cụm từ mà chúng ta vừa học. Về mặt ngữ pháp thì mình sẽ có một số chú ý, thực ra là chỉ có một chú ý thôi, là chúng ta sẽ tìm hiểu đến cụm từ no matter how much I try. No matter how much I try. No matter how đồng nghĩa với however. However có thể dịch là tuy nhiên, nhưng mà trong trường hợp này thì nó có nghĩa là bất kể như thế nào đi chăng nữa. Có nghĩa là bất kể là tôi có cố gắng nhiều như thế nào đi chăng nữa thì tôi không thể nào đạt được kỳ vọng 
của bố mẹ tôi Và no better how thì đồng nghĩa với however Và thường thì đi kèm với một trạng từ hoặc là một tính từ phía sau Mình có một, uh, mình sẽ viết lại câu này bằng cụm từ however Thì mình sẽ chuyển lại thành however hard I try I never live up to the expectation Có nghĩa là tôi có cố gắng nhiều như thế nào gì chăng nữa Hard ở đây có nghĩa là một trạng từ có nghĩa là cố gắng nhiều, cố gắng nỗ lực như thế nào Ok, vậy thì đó là một số cấu trúc về từ vựng và ngữ pháp mà mình có ghi chú lại cho các bạn Và hy vọng sau bài ngày hôm nay là các bạn đã có thể trả lời được câu hỏi How are you getting on with your parents? Your answer, to be honest, I don't Because 